புதிதாய் பூர்த்த இந்த அழகான காலை பொழுதில் உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி சங்கடஹர சதுர்த்தி தினமான இன்று அருகம் புல்லை விநாயகனுக்கு படைத்தால் வாழ்க்கை சிறக்கும் சரியான அளவு நாம் உட்கொண்டால் நம் வயிறு சிறக்கும் உங்கள் உடலை மட்டுமல்ல உங்கள் வாழ்வையும் வளமாக்கி மகிழ்வித்து மகிழ்வதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு அம்சமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஜோதிடம் குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்கு வருகை தந்திருக்காரு டாக்டர் பேராசிரியர் பஞ்சநாதன் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் கிளீம் கிளம் கம் கணபதையே வர வரத சர்வ ஜனமே வசமான எஸ்வாகா ஆதித்யாய சோமாய மங்களாய புதாய குரு சுக்கர சனிப்பியச்ச ராகவே கேதவே நமகா உலகெங்கும் வாழும் தமிழ் சொந்தங்களே உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய எத்தகைய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் உங்கள் ஜாதக ரீதியாக பரிகாரம் பெற்று பூரண நிம்மதி பெறலாம் அதற்கு வழிகாட்டுவதற்காக வந்திருக்கிறேன் உங்கள் ஆத்மார்த்த ஜோதிடர் நங்கநல்லூர் டாக்டர் பஞ்சநாதன் ஒரு விஷயம் பேசணும்னு நினைச்சேன் சொல்லுங்க சார் நீங்க வந்து இந்த அருகம்புலை பற்றி ஒரு விஷயத்தை சொன்னீங்க விநாயக பெருமானுக்கு அற்புதமான நாள் இன்று சங்கடகர சதுர்த்தி நம்முடைய புதியுகம் தொலைக்காட்சி அன்பர்கள் இந்த நாளை மறவாமல் விநாயக பெருமானை வழிபட வேண்டும் இந்த ராகு கேதுன்னு இரண்டு கிரகங்கள் கரும கிரகங்கள் பேசுறோமா அதில் இந்த ராகு பகவான் என்ன செய்கிறார் என்றால் நாம் முன்ஜென்மத்திலே செய்த பாவங்களை எல்லாம் நம்முடைய ஜாதகத்தில் சுட்டி காட்டுகிறார் இப்படியெல்லாம் நீ பாவங்கள் செய்திருக்கிறாய் இந்த ஜென்மாவிலே உனை நீ திருத்தி கொண்டால் உனக்கு நல்வழி நான் காட்டுவேன் நீ போன ஜென்மத்தில் செய்த பாவங்களுக்கு நான் தண்டனை தருவேன் ஆனால் நீ பொறுத்து கொண்டு உன்னுடைய வாழ்க்கையை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று காட்டுகிறார் ஆனால் கேது பகவான் இருக்கிறாரே நாம் என்ன என்ன சாபங்கள் பெற்றோமோ அதையெல்லாம் நமக்கு காட்டுகிறார் தண்டனை தருகிறார் அப்போ அந்த கேது பகவான் சாபத்தையும் ராகு பகவான் பாவத்தையும் காட்டுகிறார் அந்த கேது உடையினால் வரக்கூடிய சாபங்கள் நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் நம்ம சாபங்களை கொட்டிக்கிட்டு இருப்போம் அந்த சாபங்களிலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டுமானால் இந்த சங்கடகர சதுர்த்தியை பயன்படுத்தணும் உடன் பிறந்தவங்களுக்கு சொத்த கொடுத்துருக்க மாட்டோம் வீட்டு வாசலில் மண்ணவாரி தூத்திட்டு போயிருப்பாங்க இப்படி எவ்வளவோ கொடுமைகளை உலகத்திலே பார்க்கிறோம் அந்த சாபங்களில் இருந்து நம்மை விடுவிப்பது தான் சங்கடகர சதுர்த்தி இந்த நாளிலே விநாயக பெருமானை வழிபட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அது எந்த விதமான சங்கடமாக இருந்தாலும் விலகும் இந்த வேலை கிடைக்கல அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் குடும்பத்திலே கணவன் மனைவி ஒற்றுமை மாமியார் மருமகள் ஒற்றுமை இப்படி எவ்வளவு நல்ல விஷயங்களை நீங்கள் எதிர்பார்த்தாலும் இந்த சங்கடகர சதுர்த்தி அதை அள்ளித்தரும் அதுல மிக முக்கியமானது இந்த அருகம்புல் டி நகரில் இந்த பசுல்லா ரோட்டு ஒட்டி ராஜன் தெருவில் எங்களுடைய அலுவலகம் இருக்கு அந்த அலுவலகம் வாசலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மழை மீது நிறைய அருகம்புல் முளைத்திருந்தது ஒரு நாள் காலையில் அலுவலகம் திறப்பதற்காக நான் போகிறேன் அங்கே நமக்கு பணியாளர்கள் அலுவலகம் திறந்து வைத்திருக்கிறார்கள் உள்ளே நுழைகிறேன் பார்த்தா ரெண்டு பக்கம் இருக்கக்கூடிய அருகம்புல்லை ஒரு நாய் வந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்புறம் நான் விசாரிக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்கிற போது சொல்கிறாங்க இந்த நாய்க்கு உடல் பிரச்சனைகள் இருக்கு வயத்துல பிரச்சனை இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் அது எங்க அருகம்புல் இருக்கிறது என்று தேடி கொண்டு சென்று அந்த அருகம்புல்ல சாப்பிடும் நீங்களாலும் வயிற்று வலையும் சொல்லி ஒரு மருத்துவரை பார்த்துடலாம் அந்த வயிலா ஜீவன் என்ன செய்யும் அழகாக அருகம்புல்லை தேடி சென்று அதை சாப்பிடுகிறது வயிற்று வலி தீர்கிறது பூனைகள் இந்த வேலையை செய்கின்றன நான் பார்க்கிறேன் ஆகவே இந்த அருகம்புல் என்பது நம்முடைய முன்னோர்கள் ஆன்மீகத்தையும் நம்முடைய உடல் நலத்தையும் ஒன்றாக இணைத்து வைத்தார்கள் அருகம்புல்ல ஜூஸ் போட்டு சாப்பிட்டா கூட அது உடம்புக்கு அவ்வளவு நல்லது ஆணை முகத்தான இந்த நாளிலே வழிபட்டு நம் வாழ்க்கை ஆனந்தமாக அமைய எல்லாம் நல்ல விநாயகனை நானும் வணங்கி துதிக்கிறோமா நிச்சயமா சார் இந்த அருகம்புல்ல வந்து வாழ்க்கை நலம் பிளஸ் உடல் நலத்தையும் வாரி தரும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க சார் இப்போ ஒரு மனிதன் வந்து ரொம்ப சிறப்பா வாழலாம் அப்படின்னாக்க இப்ப நீங்க சொன்னீங்க போன ஜென்மத்துல நாம பண்ண புண்ணிய பாவங்கள் பேஸ் பண்ணிதான் இந்த ஜென்மத்துல நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கும் அப்படிங்கிறது சார் இப்ப எங்க ஜாதகத்துல பூர்வ புண்ணிய பலம் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத நாங்களே பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியுமா ஒரு அருமையான கேள்விமா நீங்க கேட்கறது இந்த பூர்வ புண்ணியம் ஒருத்தருக்கு நல்லா இருந்துருச்சுன்னா வாழ்க்கையில் உயர்ந்து இருக்காங்க சிலர் பார்க்கிறோம் இந்த திருக்குறளில் வள்ளுவர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் அதாவது அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான் கேடும் நினைக்கப்படும் அற்புதமான நூல் அந்த திருக்குறள் அதுல என்ன கேட்கிறார் நான் கெட்டவெல்லாம் வாழறான் யா பூமியில நல்லவனுக்கு எல்லாம் பாதிப்பு வருது இது என்னென்ன ஆராய்ச்சி பண்ணணுமேனு வள்ளுவனையும் சொல்கிறார் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோதிட சாஸ்திரம்
அதுல பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் அவிய நெஞ்சத்தால கெட்டவன் வாழறானே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய ஜாதகத்திலே பூர்வ புண்ணியம் அவனுக்கு சிறந்திருக்கும் சென்ற பிறவியிலே அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் பல நன்மைகளை செய்திருப்பான் தாய் தகப்பனை நன்றாக ஆதரித்திருப்பான் கட்டிய மனைவியை கொடுமை செய்திருக்க மாட்டான் அதை போல தன்னிடம் பணியாற்றியவர்களுக்கு கெடுதல் செய்திருக்க மாட்டான் பிறருக்கு உணவிட வேண்டிய நேரத்திலே உணவிட்டிருப்பான் திருக்கோயில்களுக்கு திருப்பணி செய்திருப்பான் நல்ல மனிதனாக வாழ்ந்திருப்பான் அதை அந்த பூர்வ புண்ணியம் நமக்கு உணர்த்தும் அப்ப ஜாதகத்துல பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா சாதாரண மனிதர்களை கூட ஒரு தூசியை கூட கோபுரத்தின் உச்சியிலே கொண்டு போய் வைக்கிறது காரணம் பூர்வ புண்ணியம் நன்றாக இருக்கிறது பூர்வ புண்ணியம் சரியில்லைங்க இவர் கடுமையா உழைக்கிறாரு என்ன கடுமையா உழைச்சுங்க நான் உழைக்காத உழைப்பாங்க ஆனா வாழ்க்கையில முன்னுக்கே வர முடியலங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல பூர்வ புண்ணியம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற அர்த்தம் இந்த பூர்வ புண்ணியத்தை ஐந்தாவது இடம் உங்க லக்னத்தில் இருந்து ஐந்தாவது இடம் ஜாதகத்திலே சுட்டி காட்டுகிறது அதிலே ஒரு குரு பகவான் இருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் எப்படிப்பட்ட தடைகள் தான் உங்கள் வாழ்க்கையிலே இருந்தாலும் அந்த தடைகளை மீறி கொண்டு நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் நல்ல கிரகங்கள் அங்கு இருந்தால் ஒரு சனி பகவான் இருக்கிறார் பூர்வ புனிய ஸ்தானத்திலே ஒரு ராகு பகவான் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு அது மிகுந்த பாதிப்புகளை உருவாக்கி தருகிறது போன ஜென்மத்திலே செய்த பிழைகளுக்கு தண்டனை வருகிறது அதைத்தான் ஆண்டாள் எழுதுகிறாள் போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும் தீயினுள் தூசாகுங்கிறாங்க தீபம் ஏற்றி கும்பிடுங்க சொல்றாங்க சார் இந்த ஜென்மத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கை சிறக்கிறதுக்கும் சிறப்பு இல்லாம வாழறதுக்கும் வந்து காரணம் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்க போன ஜென்மத்தில் நாம பண்ண பிளஸ் மைனஸ் பாவ புண்ணியம் இதுதான் பூர்வ புண்ணியம் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க சார் இப்போ என்னுடைய சந்தேகம் என்னன்னாக்க போன ஜென்மத்தில் இப்போ இந்த ஜென்மத்தில் நான் ஒரு தப்பு பண்றேன்னா உடனே அதற்கான தண்டனை அனுபவிச்சேனாக்க எனக்கு தெரியும் இதனால தான் இப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு போன ஜென்மத்தில் நான் என்னவா பிறந்தேன் என்ன பண்ணேன் எதுவுமே தெரியாது சார் ஆனா அதுக்காக இந்த ஜென்மத்தில் நான் கஷ்டப்படுறதும் அதுலேயும் முக்கியமாக என்னை சுத்தி இருக்கிற என்னுடைய குடும்பமே கஷ்டப்படுறதும் எந்த விதத்துல நியாயம் சார் ஒரு அருமையான கேள்விமா அதாவது நாம் செய்த பாவங்கள் கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய இந்த ஜென்மாவிலேயே நம்ம அனுபவிச்சோம்னா நியாயம் இருக்கேங்கிறீங்க அது உண்மை ஆனால் இந்த ஜென்மாவில் செய்த பாவங்களுக்கு இந்த ஜென்மாவிலேயே ராகு பகவான் தண்டனை தருகிறார் அப்போ நம்மளால் பொறுத்துக்கிட முடியலையே இந்த ஜென்மாவில் செய்த பாவத்துக்கு தானே அவர் தண்டனை தராரு அப்பவும் சொல்றோம் நாங்கள் ஒரு தப்புமே பண்ணலைங்க எப்படி இப்படி ஒரு தண்டனை வந்துச்சுன்னு தெரியலங்கிறாங்க நீ பாவம் செய்தாய் செய்ததற்கு தான் தண்டனை இல்லாமல் வேறு தண்டனை இல்லை எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹாஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் அந்த அறிவியல் விதிதான் வாழ்க்கைக்கும் பொருந்தும் கேது பகவான் மட்டும்தான் நீங்கள் முன்ஜென்மத்திலே வாங்கிய சாபங்களை இப்பொழுது காட்டுகிறார் ராகு பகவான் உடனுக்குடனே தண்டனை தரக்கூடிய ஒரு அதிகாரி அவர் அப்படித்தான் தண்டனை தருகிறார் ஆகவே எல்லோருக்குமே அடுத்த ஜென்மாவில தான் தண்டனை என்பது இல்லை இன்னொரு விஷயம் நம்முடைய தமிழ் நம்முடைய மரபுத்திலே சொல்லிக்கிட்டே வராங்க பாவம் செய்யாதடா நீ அழிஞ்சு போவடா பாவம் செய்யாதடாங்கிறாங்க சிலப்பதிகாரம் சொல்கிறது ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும் ஒரு பேராசிரியராக இருக்கிறதுனாலமா எனக்கு அந்த தமிழ் இலக்கியத்திலே ஆன்மீகத்திலே இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் தருகிறது ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும் என்னுடைய பாட்டன் இழங்கோ எழுதி வைத்தானே சிலப்பதிகாரத்திலே அப்பொழுது அந்த காலத்தில் இருந்து மக்களுக்கு தெரிந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது நீ பாவம் செய்யாதே செய்தால் தண்டனை வரும் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிற போது தெரியாத பிள்ளைகளாக இருந்தால் பரவாயில்லை தெரிந்தும் நாம் பாவம் செய்கிறோமே இப்ப நம்ம புண்ணியம் செய்தோம்னா அடுத்த ஜென்மா நல்லா இருக்கும் சொல்றாங்க புண்ணியத்தை தான் செய்துட்டு போவோமே இப்பவும் பாவம் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் இல்லையா ஆகவே தெரிந்தால் நாம் பாவம் செய்ய மாட்டோம் என்று இல்லை அடுத்த ஜென்மத்திலே தண்டனை வரும் நாளை உனக்கு தண்டனை இன்று ஒன்றை உன்னை மாற்றிக்கொள் என்று சொன்னால் கூட மாற்றிக்கொள்ள நாம் தயாராக இல்லை நிச்சயம் ரொம்ப அழகா சொல்லிருக்காங்க வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான் திணை விதைத்தவன் திணை அறுப்பான் அப்படின்னு சொன்னீங்க சரிங்க சார் நாங்க பாவம் எல்லாம் செஞ்சுட்டோம் சார் இப்ப எங்களை காப்பாத்துங்கன்னு உங்க கிட்ட வரும் இதற்கு உங்க ஸ்டைல ரொம்ப எளிமையான ஒரு பரிகாரம் சொல்லுங்க அதத்தாம நான் போனேன் அந்த இதுக்கு முன்னால விளம்பர பகுதிக்கு முன்னாலே நான் அந்த பரிகாரத்தை தான் தொடங்கினேன் ஆண்டாள் எழுதுகிறாள் இங்க பரிகாரங்கள் எங்கேயும் போய் தனித்தனியா தேட வேண்டியது இல்லமா நம்முடைய தமிழ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மொழி இருக்கிறதே ஆன்மீக இலக்கியம் நிறைந்த மொழி பக்தி மொழியின் பேரு உலகத்தில் ஒவ்வொரு மொழிக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பு உண்டு தமிழுக்கு பக்தி மொழி என்று தான் உலகம் நம்மை பேசுகிறது இதுல கேட்டீங்கன்னா இந்த மொழியிலே தான் தேவாரம் திருவாசகம் திவ்ய பிரபந்தம் ஆண்டாளுடைய எல்லாமே நம்ம சொல்கிறோம் அதில் ஆண்டாள் ஒரு வரி எழுதுகிறாள் திருப்பாவையிலே போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும் தீயினுள் தூசாகும் செப்பேலோர் எம்பாவாய் நீ ஏற்கனவே செய்த பாவங்கள் போய
தீயினுள் தூசாகும் நீ செய்த பாபங்கள் ஆகவே தினந்தோறும் வீட்டிலே விளக்கேற்று இல்லக விளக்கது இருள் கெடுப்பது ஆகவே வீட்டிலே தீபம் ஏற்றுங்கள் என்று சொல்கிறோம் அந்த தீபம் ஏற்றுவது ஹோமங்கள் செய்வது இதெல்லாம் மிக சிறிய எளிமையான பரிகாரங்கள் ஆனால் இவைகள் தான் நிரந்தர பரிகாரங்கள் என்று நான் சொல்லவில்லை அவரவர் ஜாதகத்தை பார்த்து அதிலே என்ன சூட்சமமான பரிகாரம் சுட்டி காட்டப்படுமா அந்த பரிகாரத்தை தான் செய்யணும் இப்ப எங்கள்கிட்ட ஒருத்தர் வராங்க வரவங்கள்ட்ட வந்து நாங்க இங்க வந்து ஒரு நாக தோஷம் திருநாகேஸ்வரம் போங்க அப்படின்னு சொல்றது இல்லம்மா அந்த ஜாதகத்துல என்ன தோஷம் இருக்கு அதை கண்டுணர்ந்து சொல்வதுதான் ஒரு ஒரு அஸ்ட்ராலஜருடைய வேலை இந்த தோஷம் இருக்கு அதற்கு அந்த ஜாதகத்திலேயே சொல்லப்பட்ட பரிகாரம் என்ன அதை செய்தால் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடணும் அப்படின்னா அது என்ன அதை தணிக்கும் வாய் நாட முடியும் அப்போ அந்த தோஷத்தன்மை நீக்கிட முடியும் தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அமுதம் உண்டார் போல் நம்மை சிறப்பாக வாழச் செய்யும் நம் அன்னை தமிழ் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேரம் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் யார் பேசுறீங்க சிவகாசிலிருந்து கவிதா பேசுறேன் மேடம் கவிதாமா சொல்லுங்க இன்னைக்கு யாருக்காக கேட்க போறீங்க எனக்காக தான் கேட்கணும் மேடம் முன்னாடி சார் ஒரு நன்றி சொல்லணும் மேடம் சார் சொன்ன பரிகாரத்தினால தான் என் கணவர் கோபம் குறைஞ்சிருச்சு மேடம் ரொம்ப நன்றி மேடம் நன்றிமா நன்றிமா ஓகேமா கவிதா மா சொல்லுங்க உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க பதினேழு பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு பதினேழு பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு ஓகே பிறந்த நேரம் பிறந்த நேரம் வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை மூணு ஐம்பது ஓகேமா ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் என்ன ஒளி மையமான எதிர்காலம் உங்களுக்காகவே காத்துட்டு இருக்க கவிதாமா கவலையே படாதீங்க சார் இப்ப அதற்கான வழிமுறைகள் கொடுப்பாரு கேட்கலாம் வணக்கம் சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி பரிகாரம் செய்து பாத்தீங்களா வீட்டுக்காரர் இருக்கு ராகு காலத்துல வீட்டுல ஏத்துறத விடமா திருக்கோயில விளக்கு ஏற்றுங்கம்மா அதுதாமா நல்லது சரிங்களா கோயில் விளக்கு ஏற்றுங்க வீட்டிலே விளக்கு ஏற்றுவதுமா நம்ம வீடுகளை எப்பொழுது பார்த்தாலும் நம்ம பூஜைகள் செய்து கொண்டு இருப்பது இல்லை அதனால சில நேரம் சில தீய சக்திகளும் பூந்துருது நல்ல சக்திகளோட அதனால வீட்டுல விளக்கேற்றுவதை விட திருக்கோயில விளக்கேற்றுவதுதான் நல்லதுமா ஆதிக்கம் அதிகம் ஜாதகத்தில் இருக்கிறது பொருள்மா இப்ப நீங்க உங்களுடைய ஜாதகம் பாத்தீங்க அதுல வந்து உங்களுக்கு கன்னியா லக்னம் இல்லீங்களா கன்னியா லக்னம் வெள்ளிக்கிழமை பிறந்திருக்கீங்க மிருகசிலிட நட்சத்திரம் ரிஷபராசி அப்ப இந்த ஜாதகத்துல என்னன்னா ஒரு அஷ்டமத்து சனியும் நடக்கிறதுனாலுமா சில தடைகள் உங்க வாழ்க்கையில் இருக்கு ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு அருமையான யோகாதிபதியுடைய திசை பிறந்திருக்குமா இப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கு சனி திசை என்பது ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு கன்னி இலக்கணத்துக்காரர்களுக்கு ஒரு யோக திசை அந்த யோக திசை உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கிறதுனால உங்களுடைய வாழ்க்கையின் யோகம் இப்பொழுது தொடங்க போகிறது இந்த குரு பயிற்சி அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி குரு பயிற்சி இல்லமா நமக்கு அந்த குரு பயிற்சி உங்களுக்கு மாபெரும் மாற்றங்களை உருவாக்கி தரும் நல்ல வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி தரும் இரண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரியிலிருந்து மிகச்சிறந்த மாற்றங்கள் மன மகிழ்ச்சி நல்ல வேலை வாய்ப்பு உங்களுக்கு உண்டாகுமா என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சார் நாங்க என்னதான் பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணணும் நினைச்சு தியானத்துல மெடிடேஷன் எல்லாம் உட்கார்ந்தாலும் கூட எதிர்மறை எண்ணங்கள் எங்களை வந்து வாட்டி வதைக்குது சார் எதிர்மறை எண்ணங்கள் எங்களை அண்டாமல் இருப்பதற்கு ஒரு கவசம் போன்ற வழிமுறை சொல்லுங்க அதாவது இந்த எதிர்மறை எண்ணங்கள் நிறைய வருதுன்னா ஜாதகத்திலே எட்டாவது ஸ்தானம் வலுத்திருக்குன்னு அர்த்தம் சிலர் நல்லா இருப்பாங்க நேற்று கூட ஒரு செய்தித்தாளில் படிக்கிறேன் நல்லா திடீர்னு அவங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறாங்க அப்போ வந்து ஏன் திடீர்னு இந்த எண்ணங்கள் வருகிறதுனா எட்டாவது ஸ்தானம் வலுத்திருக்கும் அந்த மனது தவறு தவறான எண்ணங்களை போகும் நிறைய வகை ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதோ இல்லை தற்கொலை செய்து கொள்வதோ எல்லாமே அந்த எட்டாம் இடம் ஜாதகத்திலே சுட்டி காட்டும் அப்படிப்பட்டவர்கள் அந்த எட்டாம் இடத்திலே இருக்கக்கூடிய கிரகம் என்ன கிரகமோ எது இந்த தற்கொலையை தூண்டுகிறதோ நெகட்டிவ் எண்ணத்தை உண்டு பண்ணுகிறதோ அதை ஒரு ஜோதிடத்தை காட்டி அதுக்குரிய பரிகாரங்கள் செய்து கொடுக்கிற போது முழுமையாக தப்பிச்சுக்கலாமா எதிர்மறை எண்ணங்கள் இருந்து விலகி வர முடியும் வரம் போன்ற தகவல் சொன்னீங்க சார் சார் இன்னொரு சந்தேகம் என்னன்னாக்கா ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை அப்படியே பிரதிபலிப்பது அவனுடைய ஜாதகம்னு நீங்க அடிக்கடி சொல்லியிருக்கீங்க சார் என்னுடைய சந்தேகம் ஒரு மனிதனுக்கு வந்து எவ்வளவு பணம் வரும் வர பணத்தெல்லாம் அப்படியே பத்திரமா சேர்த்து வைப்பானா இல்ல ரொம்ப சந்தோஷமா ஜாலியா அந்த லைஃப் என்ஜாய் பண்ண அனுபவி ராஜா அனுபவின்னு செலவு பண்ணுவானா கஞ்சமா செலவாளியா அப்படிங்கறதையும் கூட ஜாதகம் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியுமா சார் அருமையான கேள்வி நல்லா கேக்குறீங்க 
அதாவது என்னன்னா ஒருவருக்கு வந்து நிறைய பண வருமானம் வருமானம் எப்படி சொல்றது அவருடைய ஜாதகத்துல இப்ப கும்பல கிணத்துல ஒருத்தர் பிறக்கிறாருமா கும்பல கிணத்துல தனஸ்தானத்துல சுக்குரன் உச்சமா இருக்கா அப்ப வாழ்க்கையை அனுபவிக்க பிறந்தவங்க அவங்க நல்ல பண வருமானம் வரும் அவங்க சம்பாதிப்பாங்க வீட்டுக்காரர் சம்பாதிப்பாரு சம்பாதிக்கிறது இல்ல இவங்க அனுபவிக்க வேண்டிதான் அது அப்படி ஒரு யோகம் நல்ல வருமானம் வந்து சேரும் சிலர் பாருங்க இப்ப மிதுனல கிணத்துல ஒருத்தர் பிறக்கிறாரு பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு அதிபதி சுக்கரன் இந்த சுக்கரன் வந்து உச்சமா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டா இவர் நிறைய செலவழிப்பார் லைஃப்டைய என்ஜாய்மெண்ட் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு என்று அசலம் பேசுவாரு நிறைய செலவழிப்பார் அதே நேரத்துல அந்த சுக்கரன் வந்து நீச்சமா போயிடுறாரு ஜாதகத்துல அப்படின்னா நாலாம் இடத்துல நீச்சமா இருக்காரு இவர் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளையும் விரயம் பண்ணுவாரு தவறான வழி வழியில செலவழிப்பாரு பலர் கஞ்சமா உட்கார்ந்துருப்பாங்க அப்ப நல்ல ஒரு செலவாளி நல்ல செலவு பண்றாருன்னா அந்த சுக்கரன் உச்சமா இருக்கணும் இந்த மிதுனல கணத்துக்கு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் பன்னிரெண்டாம் இடத்தின் அதிபதி அதுதான் கணக்கு அந்த பன்னெண்டாம் இடத்தின் அதிபதி எப்படி இருக்கிறார்களோ அதை பொறுத்துதான் அவர்கள் நல்ல கஞ்சனா இல்லைன்னா அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் பார்க்கக்கூடியது செலவு செய்வதை பொறுத்து பன்னிரெண்டாம் இடத்தின் அதிபதி உச்சமாக இருந்தால் அவர் நல்ல செலவு செய்வாரு அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த கிரகமே நீச்சமா இருந்துச்சுன்னா அவர் ஒரு கஞ்சன் அர்த்தம் அதுக்கு ஏதாவது பரிகாரம் இருக்கா சார் இப்ப வந்து செலவு பண்றது சந்தோஷம் அது சுப செலவா இருந்தாக்க தேவையில்லாத விரயங்கள் போச்சு தீய பழக்க வழக்கங்கள் அவங்க போறாங்க அப்படின்னாக்க அதை மாத்த முடியுமா தீய பழக்க வழக்கங்களை உறுதியாக மாற்றலாமா உறுதியா மாற்றலாம் அதை ஜாதகத்தில் காட்டி கொடுக்கும் உங்களுடைய பிள்ளை போதை பழக்கம் நேற்றுக்கு வந்து ஒரு அன்பன் கூட நான் பேசிட்டு இருந்தேன் உங்களுடைய ஒரு அம்மா தன்னுடைய மகனை கூட்டிட்டு வந்திருந்தாங்கம்மா எங்களுடைய நங்கநல்ல ஒரு அலுவலகத்துக்கு அப்ப நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த பையனுடைய ஜாதகத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த கேது உடைய அமைப்பு ராகு உடைய ராகு உடைய அமைப்பு ஒரு விஷயத்தை எனக்கு சுட்டி காட்டிக்கிட்டே இருந்துச்சு உங்க பையனுக்கு போத பழக்கத்துக்கு அடிமையா இருக்கானம்மா ஹாஸ்டல்ல சேர்த்து விட்டு இருக்கீங்களே ஒரு பழக்கம் அப்படி இருக்கேன்னே அந்த பையன் அதை மறுத்துக்கிட்டே இருந்தான் அப்படி கொஞ்ச நேரத்துல அந்த அம்மா சொல்லிட்டாங்க சார் அதுக்குதான் நம்மள நாங்க பார்க்க வந்தோம் என் பையனுக்கு போத பழக்கத்துக்கு அடிமை ஆயிட்டான் நேற்றுதான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என் பையன் இப்படி ஒரு பழக்கத்துக்கு நீண்ட நாளாக அடிமையாக இருந்திருக்கிறான் இது எனக்கு தெரியல உங்களை முன்னரே பார்த்துருந்தா என் பையனை நான் காப்பாற்றிருந்திருக்க முடியும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை அப்படின்னு சொல்லி இப்போ டாக்டரை பார்த்துட்டு தான் உங்களை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தீய பழக்கங்கள் இருந்தாலும் காட்டி கொடுக்கும் அதை நிவர்த்தி செய்து கொள்ளவும் அவரவர் ஜாதகங்களிலே பரிகாரமும் இருக்கும் தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசும் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கம் சொல்லுங்க வெள்ளிக்கிழமை ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் என்ன நட்சத்திரம் அதாவது உங்கள் அன்பு தம்பி பிறந்தது வந்து இருபத்தி மூணாம் தேதி இல்லாமா இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அப்படிலாம் தான் உத்ராட நட்சத்திரம் வருகிறதுமா வெள்ளிக்கிழமை அப்பதான் வருது அவர் ஜாதகத்துல அஷ்டமாதிபதியுடைய இணைவு இருக்குமா இதுதான் பிரச்சனைக்கு காரணம் அதனால அந்த அஷ்டமாதிபதியுடைய இணைவை நீங்கள் சிறை செய்து கொள்கிற போது அருமையான வாழ்க்கை அமையுமா இவருடைய மனநிலைதான் இவர் வாழ்க்கையிலே இவர் தோற்று போவதற்கு காரணம் ஜெயிப்பதற்கு இவருடைய ஜாதகத்திலே பல சாதக அம்சங்கள் இருக்கின்றன ஒரு முறை எங்களை நேரிலே சந்தியுங்கள் உங்கள் அன்பு தம்பி வாழ்க்கையிலே வளமாக வாழ வழிகாட்ட நாங்கள் காத்திருக்கிறோம்மா வணக்கம்மா அழைப்பிற்கு நன்றி சார் வாழ நினைத்தால் வாழலாம் வழியா இல்லை பூமியில் ஜோதிடம் குறித்த அற்புதமான பல விளக்கங்கள் பகிர்ந்துட்டீங்க சார் மிக்க நன்றி ரொம்ப நன்றி எங்களிடம் நேரடியாக ஜோதிட ஆலோசனை பெற நீங்கள் விரும்பினால் முறைப்படியான கட்டணம் செலுத்தி எங்கள் ஆலோசனையை பெறலாம் சென்னையிலே டி நகர்லேயும் நங்கநல்லூரிலும் எங்களுடைய அலுவலகங்கள் இயங்குகின்றன உங்கள் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்ட காத்திருக்கும் உங்கள் ஆத்மார்த்த ஜோதிடர் நங்கநல்லூர் டாக்டர் பஞ்சநாதன்